കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തെ സധൈര്യം നേരിട്ട ഒരു ഡോക്ടർ കുടുംബം അബുദാബിയിലുണ്ട് അവരുടെ അതിജീവന കഥ നമുക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാം അബുദാബി അഹല്യ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജൻ ഡോക്ടർ റോയ് ബി കുരുവള ഭാര്യ ഡോക്ടർ ജീൻ റോയ് മകൻ നീൽ കുരുവള റോയ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ റോയ് ബി കുരുവള താങ്ക് യു ഷിബു ക്ഷമമായിരിക്കുന്നല്ലോ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു ദീർഘവർഷങ്ങളായി ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ എന്നാൽ സ്വയം രോഗിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ആദ്യമായി എനിക്ക് പനി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കോവിഡ് ആണോ എന്ന് സ്വാബ് കൊടുത്തു നാല് ദിവസം ഞാൻ ഐസൊലേഷനിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം ഒരു മാനസിക ഭാരം ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വൈഫിനും മകനും സ്വാബ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം മറ്റു രോഗത്തിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ അയിത്തമുള്ള സമയത്ത് ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ മുൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹൊയ് 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 എന്ന് വിളിച്ച ആളിനെ മാറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരാളിനെയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലിവേറ്ററിലൂടെ വഴി മാറിക്കുക വഴി മാറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ആനയിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വൈഫിനും മകനും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവർ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു കോവിഡ് വാർഡിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും പേഷ്യന്റിനും സ്റ്റാഫിനും പ്രത്യേക എൻട്രൻസ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല അകത്തേക്ക് കയറാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും ഈ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ദിവസത്തിൽ ആ ഡോർ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുമില്ല ശ്രമിച്ചാൽ അവരെന്നെ അനുവദിക്കുകയും ഇല്ലായിരുന്നു വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ആയ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകം മാസ്കുകളൊക്കെ പ്രത്യേകം ധരിപ്പിച്ച് വാർഡിലെ തന്നെ സിസ്റ്റർ വന്ന് ഞങ്ങളെ അക്കമ്പനി ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് എലിവേറ്ററിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്ത് അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ അഞ്ചു ദിവസത്തിലും സ്വാബ് എടുക്കും മൂന്നാമത്തെ സ്വാബ് പോസിറ്റീവായി ഏകദേശം പതിനാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായി ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആകുകയില്ലയോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായി പക്ഷേ ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു ദിവസത്തിന് പകരം ആറോ ഏഴോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആ സ്വാബ് ദൈവദ്രവിയാൽ രണ്ട് അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് രോഗം ഇല്ലാതായി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദ്രവിയാൽ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് പനിയായിട്ടാണ് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു പേഷ്യനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസം പനിയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ പനി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സ്വാബ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പനി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി നാലാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ദിവസം ചെറിയ ചുമ തുടങ്ങി ചുമയും തൊണ്ടയ്ക്കും ഒരു ഇറിറ്റേഷനും അത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ഓളം നിന്നു ഇപ്പോഴതും പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി ആശുപത്രിയിൽ താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ ചികിത്സാ രീതികൾ ആഹാര ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിചരണം ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാമോ നന്ദിയോടുകൂടി അതിനെ പറയാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആയത് നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് പരിചരണം എനിക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചു സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ആയ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും വളരെ ഹൃദ്യമായി അവരെന്നെ പരിചരിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി വേറൊരു വശത്തു നിന്ന് നോക്കുവാൻ തക്കോണം എത്ര മഹത്തരമായിട്ടാണ് അവരവരുടെ ആ ജോലികൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം എനിക്കിടയായി അവരോടൊക്കെയുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെയും ജോലിയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കോണം ഇ
മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്ന് രണ്ടുപേരും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരെയും പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു താങ്കൾ എത്ര ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ തിരക്കിട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഞാൻ ഒൻപത് ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഒറ്റയ്ക്കും പിന്നീട് വൈഫും മകനും കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ പിന്നൊരാറ് ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പ്രധാനമായും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൻകരയിൽ നിന്നുമുള്ളവർ എന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് പല ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി പോവുകയും ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് വഴിയും അല്ലാതെ ഫോൺ വഴിയും പലരും എന്നെ വിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ധൈര്യമായിരിക്കുക എന്ന് ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമായിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ മകന് സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അവിടുന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചത്തെ ക്വാറന്റൈൻ സമയം ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിച്ചത് അത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ബോറടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ബോറടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത് ചേർച്ചുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയതായി ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനിടയായി ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഡിജിറ്റലായിട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെ സൂമിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലാക്കി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ പേപ്പറും ബുക്കുകളുമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്കൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു എൻജിനീയർ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനിടയായി പിന്നെ മീറ്റിംഗ്സ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചിൻ്റെ മീറ്റിങ് ഐ സി പി എഫിൻ്റെ മീറ്റിങ് അതുകൂടാതെ പല വിദേശങ്ങളിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കാനും ഇവിടെയാക്കി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് എല്ലാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ക്രമീകരിക്കാനും കിടയായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൂടെയോ പത്ത് ദിവസം കൂടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവിതമായാൽ നാളെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വലിയ മാനസിക സംഘർഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നതിലുപരി ഈ രോഗത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പ്രേക്ഷകരോട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സംഘർഷമുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആയതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ പ്രധാനമായും ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസിന് ഇന്ന് മരുന്നുകളില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെയേ ഉള്ളൂ മരുന്നുകൾക്ക് പരിധിയിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു റോൾ അതിലില്ല മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മനസ്സ് ശക്തി ബലമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ മറുവശം മരണഭീതിയുണ്ട് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പലരും എന്നോട് ഈ എനിക്ക് ഈ രോഗം വന്നതിന് ശേഷം വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി ആ ഒരു വശമുണ്ട് ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ ഉറപ്പെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നന്ന് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഒരുപാട് ബലപ്പെടുത്തിയത് കോവിഡ് ഉള്ളവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ മറ്റ് രോഗ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള രോഗമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ദൈവം ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടി നമ്മളെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും നമ്മുടെ ആ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്
കോവിഡ് മൂലം ഭീതിയിലായി മരണഭീതിയിലായി അനേകം പേർ അതായത് രോഗം വരാത്തവർ പോലും പേടിച്ചു മരിക്കുമോ എന്നുള്ള അവസ്ഥ പോലും വന്നപ്പോഴാണ് ചിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും ബാധകമാണ് നാം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുക നാം ഈ വൈറസിൻ്റെ പകർച്ചയെ തടയുക പക്ഷേ അന്ന് വന്നതിനേക്കാൾ പുതിയതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോവിഡ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകും എന്നുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് ചിക്കൻ പോക്സ് പോലെയോ മറ്റേത് വൈറൽ ഡിസീസ് പോലെയോ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ കൂടെ കാണും അത് ഇനി അനേക വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ കാണും ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അതിപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടി അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതേ ഉള്ളൂ ധൈര്യമായിരിക്കുക യാതൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതിനെ വേണ്ടതായ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുക ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ല കിഡ്നി ഡിസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടതായ ചികിത്സകളും ആഹാരക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്യുക നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓറഞ്ച് മുസമ്പി മുതലായ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതൽ ലഭിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവാശ്രയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ധാരാളം ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതെയായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെയും കണ്ടുമുട്ടുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവാശ്രയത്തോടെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ അതിജീവിച്ച ഡോക്ടർ റോയ് ബി കുരുളയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹവന്ദനം ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി